Hi viewers, in this video we are going to discuss about hydrogenation of coal or synthetic petrol or Berzius process. So what is mean by hydrogenation of coal? Normally coal containing for mainly carbon as a main elements of main combustion of the coal. So while fuel coal converted into synthetic petrol. So in a natural coal containing for carbon percentage, hydrogen percentage is very less. But synthetic the petrol elements of petrol, carbon and hydrogen is a main elements. But coal is a electron carbon hydrogen deficient carbon. So while primary fuel converted into secondary fuel, that is mean coal converted into petrol. So the hydrogenation is must. So this is called hydrogenation of coal. So hydrogenation of coal involves raising the atomic hydrogen to the carbon ratio. The coal can be converted into liquid and gaseous fuels by direct and indirect processing. So hydrogenation of coal is also called liquidification of coal. The sources of coal is from various coal mines. So how we are done for hydrogenation of coal? So coal dust mixed with this, uh, suspended in heavy oils with the catalyst plus addition of hydrogen gas heating 450 degrees centigrade and 200 to 250 atmospheric pressure while heating conversion of solid coal converted into mixture of hydrocarbons the mixture of hydrocarbons then through the condensation reactions the crude oil will be attained the crude oil through the fractional distillating column we are separate out for each uh, and every hydrocarbons the one of the uh, product is petrol so how coal uh, converted into petrol this is one of the best method is Pergeous process indirect method so here the powdered coal mixed with the heavy oil and catalyst tin and or nickel oleate the paste pumped through the converter with hydrogen gas so the converter heating for around 450 degree centigrade then 200 to 250 atmospheric pressure so while solid coal converted into mixture of hydrocarbons in the gas phase the gas passing through the condenser so condenser will reduce the temperature so the gas phase is converted into various hydrocarbons containing crude oil the crude oil passing through the fractional distillating column based on the boiling point the fractionating column the different hydrocarbons will separate out this is the basic principle of the Bergias process so here this is a flowchart of the process the finely powdered coal with the heavy oil with the catalyst tin and nickel oleate paste passing through the with the hydrogen gas heated to 400 to 450 degrees centigrade 200 and 200 to 250 atmosphere pressure in the converter so the converter while heating so formation of saturated hydrocarbons the saturated hydrocarbons high temperature decomposed into the mixture of lower hydrocarbons the lower hydrocarbons then through the passing through the condenser that will be converted into crude oil the crude oil through the fractional distillation the fractional distillation so we are separate out for the main product of gasoline middle oil and heavy oil we will uh, each hydrocarbons will separate out for further use then this is the method is called hydrogenation of coal or synthetic petrol or Bergius process hydrogenation of coal so hydrogenation of coal coal of dinner and then so wrong coal of being here so in the video la nama tamil explanation of paaka porom coal abingiradhu nama natural la kedaikira oru fuels in the coal la volatile metal organic metals ellame irukum so in the coal abingiradhu main constants enna appadina carbon da maximum percentage irukum idella hydrogen oda percentage nama kammiya irukum nam idha enna solluvom appadina primary fuels appdi solluvom or natural fuels appdi solluvom in the video la hydrogenation of coal abingiradhu nama enna solradha natural fuel la primary fuel la converted into secondary fuel la nama maatha porom adhavadhu 
பிரைமரி ஃபியூல்ஸ் அதாவது நேச்சுரல் ஃபியூல் இருந்து நமக்கு வந்து நம்ம பெட்ரோல் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணலாம் சிந்தட்டிக் மீன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எதை கன்வெர்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு பெட்ரோல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெட்ரோலில் மெயின் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் எலமெண்டல் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மீட் இப்போ கேஸ் மீத்தேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சிஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது மெயின் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு கார்பனுக்கு நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது பர்சன்டேஜ் இங்கே அதிகமாக இருக்குது பட் ஆனால் கோல்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நேச்சுரல் கோல்டில் நமக்கு ஹைட்ரஜனோட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ப்ரைமரி ஃபியூவல் வந்து செகண்டரி ஃபியூவலாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அடிஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம செகண்டரி ஃபியூல்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம ஹைட்ரஜினேஷன் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இன் டு கோல் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஹைட்ரஜனோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இதை தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனேஷன் ஆஃப் கோல் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து இது எப்படி பண்ணுறோம் என்ன மெத்தடில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்ஜியாஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத மெத்தடில் தான் இந்த இன்டெரக்ட் மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ணுறோம் இதில் பவுடர்டு கோல் ஏன் கோல் இப்போ வந்து பவுடராக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து யூனிஃபார்ம் ரேட்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து பவுடர் ஃபார்மில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபைன் பவுடர் பவுடர் பவுடர்டு கோல் இது கூட என்ன பண்ணுறோம்னா ஹெவி ஆயிலையும் கேட்லிஸ்ட் வினை ஊக்கி என்ன ஆட் பண்ணுறோம்னா டிண்ட் ஆர் நிக்கல் ஒலியட் ஏதாவது ஒரு கேட்லிஸ்ட்டை இதை மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்டாக என்ன பண்ணுறோம்னா இது வழியாக பம்ப் பண்ணுறோம் இந்த பம்போடு சேர்ந்து நமக்கு அடிஷனாக ஹைட்ரஜனை வந்து அடிஷன் பண்ணுறது தான் நம்ம மெயின் வேலை அதுக்கு பின்னாடி தான் அது கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜனோட ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக ஹைட்ரஜன் கேஸை பாஸ் பண்ணுறோம் எங்கே பாஸ் பண்ணுறோம்னா இது கன்வெர்டர் இந்த கன்வெர்டருக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த கன்வெர்டரில் என்ன என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நானூற்றி ஐம்பது டிகிரி சென்டிகிரேடில் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும்னா டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி டி அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இங்கே கன்வெர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது இந்த மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து கேஸ் ஃபேஸில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேஸ் ஃபேஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இதை வந்து நம்ம திருவாத கண்டன்சர் வழியாக டெம்பரேச்சர் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கோல்டு வாட்டர் இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வரி போகும்போது இது வழியாக நம்ம இந்த டியூப் வழியாக அந்த கேஸ் பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா நமக்கு டெம்பரேச்சர் ரிடியூஸ் ஆகி கேஸ் ஃபேஸ்லேருந்து லிக்விட் ஃபேஸுக்கு நமக்கு க்ரூட் ஆயிலாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ குரூட் ஆயில் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் குரூட் ஆயில் கண்டினியூ ஃபார் என் நம்பர் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என் நம்பர் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்கிற இந்த குரூட் ஆயில் நம்ம ஃபர்தர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸும் செப்பரேட் அவுட் பண்ணு பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்லேஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் குரூட் ஆயிலில் ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணி இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்லேட் கல்யாணம் வழியாக நம்ம கேஸ் ஃபேஸ் அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த பாயிலிங் பாயிண்ட் நமக்கு என்ன ஆகுன்னா ஒவ்வொரு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸாக என்ன ஆகுனா கண்டன்ஸ் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் நமக்கு செப்பரேட் அவுட் ஆகும் அதுலேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸாக பிரிச்சிடலாம் நமக்கு இந்த மெத்தடோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா ப்ரைமரி ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து செகண்டரி ஃபியூவல்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதுலேயும் இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நமக்கு மூணு ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு காட்டியிருக்கோம் அது வந்து ஹெவி ஆயில் இன்னொன்று மிடில் ஆயில் தென் பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது நமக்கு மேஜராக இதில் கிடைக்கும் இந்த மெத்தட்லேருந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ வந்து நம்ம ஈல்டு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ அரா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து ஈல்டு நமக்கு கிடைக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து கிலோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆறு கிலோ நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் கிடைக்கிற ஹெவி ஆயில் திரும்ப நம்ம என்னவாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்தராக நம்ம எகைன் வந்து பவுடர்டு கோல் கூட இந்த ஹெவி ஆயிலை திரும்ப பேஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி திரும்ப இந்த ப்ராசஸில் கண்டினியூவாக நம்ம பெட்ரோலை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இதை ஃப்ளோ சார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஃபைனலி பவுடர்டு கோல் கூட ஹெவி ஆயில் கேட்லிஸ்ட் பேஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கேஸோட கன்வெர்ட் ஆகல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து